ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അഗെയിൻ നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് വളരെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഈ ലോകം മുഴുവൻ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാണ്ട് ആരും ദയവ് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുക ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിലുപരി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എല്ലാവരും തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഫേക്ക് ന്യൂസ് ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന പലരും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അവരെ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് സഹായിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം ടി വിയും ഫോണൊന്നും നോക്കിയിരിക്കാണ്ട് നമ്മളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കാനും അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പല ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാനുമായിട്ട് സമയം ചിലവഴിക്കുക അത്തരത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗാർഡനിങ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് പഴയ പോട്ടുകൾ അതുപോലെ ബക്കറ്റുകൾ ടിന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അപ്പോൾ അതൊന്ന് മേക്ക് ഓവർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകണം കേട്ടോ ഇതൊരു പഴയ പോട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേ മുകളിലത്തെ പെയിൻറ്റൊക്കെ ഇളകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് ആ ഒരു പെയിൻറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അത് നന്നായിട്ട് സ്ക്രബർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കളയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വൈറ്റ് കളറാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ വൈറ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും താഴ് ഭാഗത്തും രണ്ട് ലൈൻസ് വരച്ചു കൊടുക്കണം റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ മൊത്തമായിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടിന്നിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് അതിൽ പെയിൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഏകദേശം ആ റൺ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പെയിൻറ് കൊടുത്ത് പിന്നെ ശരിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് മുകളിൽ ലൈൻ വരണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഉയരമുള്ളവർ ടിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു വൈറ്റ് പോട്ടാകുമ്പം അതിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്ലാന്റ് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ വൈറ്റ് കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ലൈനിന് മുകളിലൂടെ പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ രണ്ട് ലൈൻ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് കാരണം ഞാൻ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ഒരു ബോക്സിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഗോൾഡൻ കളറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഞാൻ ഗോൾഡൻ കളർ പൗഡർ ഇല്ലേ അതും ബൈൻഡറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താണ് അപ്പോൾ അതിൽ പഴയൊരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് മുക്കിയിട്ട് ആണ് സ്പ്രേ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തെറുപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമായിട്ട് അപ്പോൾ ചുറ്റുഭാഗവും ആവണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബോക്സ് തന്നെ എടുത്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു രണ്ട് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുത്തതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ സാപ് ഗ്രീൻ ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഗ്രീൻ എടുക്കാം അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊരു ലീഫ് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പല ഷേപ്പിലുള്ള ലീഫും വരച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ലീഫാണ് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയൊരു ഗ്രീൻ കളർ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന്
ഇനി ഉണങ്ങിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് വാർണിഷ് കൊടുക്കാം ഒരു കോട്ട് വാർണിഷും കൂടെ കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വാർണിഷ് ചെയ്യണില്ല കൊറോണയൊക്കെ ആയത് കാരണം പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് ടെർപ്പൻറ്റൈനൊന്നുമില്ല അത് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ വാർണിഷ് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ മണ്ണ് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ വെക്കാനായിട്ട് വാങ്ങിയത് ഒരു കലാഞ്ചോ പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും വിലമുളച്ചി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് ഇൻഡോറിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇൻഡോറിൽ വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നന്നായിട്ട് വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് വെക്കുക നേരിട്ട് വെയിൽ തട്ടണ്ട നല്ല വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നനച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലീഫിലൊന്നും വെള്ളം വീഴാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊരു സെക്യുലൻ്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെടിയായത് കാരണം തന്നെ അതിൻ്റെ ലീഫൊക്കെ ചീഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നനച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കൂടിയാലും കുഴപ്പമാണ് അപ്പോൾ ആഴ്ചയിലോ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ നമ്മളത് മണ്ണിലിങ്ങനെ കൈയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി വിരൽ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നനവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ നനച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരുപാട് നനവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ലീഫിലൊന്നും ആവാണ്ട് ആ മണ്ണിൽ മാത്രം നനച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പൂവ് കൊഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് പുതിയ ഇതായിട്ട് അവിടെ മുളച്ച് വരികയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ കമ്പ് നടുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ലീഫ് വെച്ചിട്ടും പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ലീഫ് വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും സക്സസ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പിന്നെ കമ്പ് വെച്ച് നട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു പോട്ടിൽ ഇതുപോലെ നട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡോറായിട്ട് വെക്കുകയാണ് ഞാനിത് ഇതുപോലെ നിൽക്കും വീട്ടിൽ ഇൻഡോറായിട്ട് വെക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചെടികൾ ഇപ്പം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തും വെക്കാം അപ്പോൾ കണ്ട ഒരു വയറ്റിൽ ഈ ഒരു ചെടി വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ബക്കറ്റോ ടിന്നോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഭംഗിയാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ഒരു കളർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സൊക്കെ അറിയിക്കാം